ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
I'm glad that you, my honored guest, have breached the Philippines safely. Everything must proceed according to our plan. And our objective must be attained. And there is no room for failure. All the things necessary have been checked, procured, and prepared in readiness by the organization. Each and every one of you will have a very concrete cover. All your false identities were all undetectable. Good. What about our identification papers? Have they been completed and totally clean? Totally clean. The facade of details and deep personal background have been carefully checked to fit the dossier that you have furnished us. That's true! That's true! That's true! <laughs> yes. These men have been erased forever on the face of the earth with the exception of the well-known Filipino philanthropist whom General Trang is going to play. The East European plastic surgeon who did this job on me were really excellent ones. With a proper apparel like those of the philanthropists. No one will ever know who you are, General Trang. I'm sure that you are now very familiar with all the mannerisms, habits, and facial expressions of the philanthropists. Aren't you, General? Oh, yes, I am. Those films you sent us were all very revealing regarding his personality. At saka, magaling yung gurong ipinadalan niyo sa amin para turuan kami ng inyong wika. Your Tagalog is flawless, General. Pati yung pagpapalit ng boses. Pinaanga mo ko. Salamat, Commander Jake. Talagang ay pinagbuti namin ang pag-aaral ng inyong wika para sa ikatatagumpay ng ating misyon. Maraming salamat sa iyo, General Trang. Bigay mo sa kanila ang kanilang mga papeles na gagamitin nila sa kanilang bagong katawan. Ha? 
think about it. Thank you. Sir, excuse me. 
Nagustuhan ko ang qualification ng Mr. Moses Medina. Just keep your fingers crossed. Salamat ho. Good morning, Miss Maria. Good morning, Mr. Soto. Good morning, sir. Good morning. It's nice to see you back in the office, sir. How are you? Fine, sir. Good, good. I'll be in my office. Yes, sir. Good morning, Don Vittorio. Good morning. Mukhang naninibago kaya ito sa office mo, Dad. Hindi naman iha. Dahil siguro sa matagal-tagal na rin ako hindi napunta rito. Yes, it's been a long time. And I don't blame you. At marami ka pa mga papeles at dokumento na dapat pinamahan sa mga sumusunod na araw. Pero don't you worry. I'll be around. Oh. Excuse me, sir. I would just like to forward this new badge of application form to Miss Mandriaga. This is regarding your personal driver. I would like to see them. wala sa pumumukha ng taong ito. Although hindi ko pa siya nakakausap personally. That is rather unfair. How could you judge a person when you haven't talked to him nor met him personally? Ewan ko. Basta hindi ko talaga konsonada itong taong ito. Look. He's going to be my personal driver. For the past ten months, said to safeguard my well-being and that of my family. I thank the authorities for their concern, but I think bother on the part of the government to surround me with bodyguards. Nangangani pa rin ang buhay nyo. Kaya hindi pa kami inaalis pagbabantay rito. Sumusunod lang kami sa utos na nakatata sa amin. Tama sila, Dad. You're a very well-known national figure of good standing. Mahirap at mayaman tinagalang kayo. This is the reason why the government is trying to protect you. Pati buong mundo ay nagmamalasakit siya, sir. Everyone knows na kayo ay nahihirang ng Nobel Peace Prize dahil sa pagtulong nyo sa mga may hirap at mga may sakit. You are a very special person, sir. Thank you, Sergeant. Pinatataba mo ang aking puso. I have to explain this to all of you clearly. I'm not used to this kind of living. I'm not used to doing my own affairs with so many people in uniform around me. It constricts my freedom of movement. It makes me self-conscious. Because of you people in uniform around me all the time, people have started to shy away. But Daddy, they're only trying to protect you from still unknown assailants, protecting us to our entire household. Wait, wait, my child, please. I understand you perfectly, all of you, but I really miss those days before I was ambushed. Gusto mo muling mapalapit sa tao. Sa lahat ng uri ng tao. Pero natatakot silang lumapit sa akin dahil sa aking mga bat. Ipinapares nila ako sa isang dirty politician na hindi makalakad kung hindi kabuntot ang kanilang private arm. I don't want to be like a dirty politician, my child. Never. Sergeant, I want you 
want you to do me a favor. Yes, sir. Ano po yun? Habang wala ko, bantayin niyong mabuti ang aking anak. I'll be away for about three to five days. What? That is. And no security men will be with me. But that's impossible, sir. Lagot kami ka Captain Camille pag nalaman niya ito. For sure, we'll be kicked out from the service. Sergeant, I promise you, you won't be kicked out of the service. Griselle and I will put in a good word for you. Akong bahala kay Captain Gamel pagbalik ko. Pero, sir, may... Don't worry, Sergeant. Wala mangyayari sa akin. Nobody knows about this trip but us. I'll be back even before you know it. Nano, dalhin na yung mga gamit ko sa sasakyan. Opo. Well, I have to go. Daddy, you are one hell of a good persuader. Daddy, please come home at once na. We'll miss you eh. Sure. Kung ganyan eh, wala tayong katiyakan. Kung sino mga atake si Don Victorio. It might be that way, Padre. Pero, I still keep my fingers crossed. One way or another, this almost perfect crime will surely be cracked open by just one, one small lead or clue. Sana, matrace natin ang mysterious informant nito. But then, maybe ang tao nito ay wala roon na mangyari ang krimen. Walang nakita sa mga atake si Don Victorio. Walang nakarinig sa mga putok. When the news is less than 50 meters away from the scene of the crime. Maybe somebody saw the crime. Kaya lang. Takot na madamay. Or tinakot sila. Or the guns used has got silencers on it. Right. Silencers. Kanya siguro wala nakarinig ng puto ko. And another something black is Don Victorio doesn't even recall the faces of his assailants. Ang katuwiran niya, mabilis na ang pangyayari. Or, maybe, it's the forehead wound that affected his memory. Wala tayong mga gawa kung nakalimutan niya ang mga detalye ng kanyang lumipas. Well, tila ganun na nga. May naalala ko. Siguro nakita mo rin. Yung kalimang braso ni Don Victorio. I made it to. Yes. Trumbo. 4204. I also saw it. So, what about it? I'll have to check it out. It can lead us to something. Ha? Papano? I'll see you around. Brad, sandali lang. As far as your dad is concerned, he is a rare breed. I bet you recorded some of his fine traits and photographs. Siyempre. In fact, I've got plenty of fake albums since I was a kid, posing with him in various animated antics. Siguro nung bata ka pa, you were sort of an ugly duckling. Of course. I was a cute baby. My dad and my late mommy used to call me Little Princess. Siguro mas magaling kung makita ulat ang trato mo. I bet I'll discover one when you were an ugly duckling as I thought. Sige, pumunta ka sa bahama mo yung gabi and I'll show you that I'm pretty. Since childhood. Ngayon ako naniniwalang noong pa'y maganda ka na. So, you're beginning to realize that I am a queenly beauty. Diba? Diba? Oo. 
na kahit hindi. Ikaw ha? Pag hindi mo binawin sinabi mo, hindi na kita kakausapin ulit. Hmm? Binibiro lamang kita. Eh, pinakamandayat ang future bride ko. Di ba, Angang? Jinky? Siyempre. Talagang maganda yata, ate ko. Totoo yan. Ang magsabing pangdang senyorita ko, magiging kalaban ako. Kita mo na, kampi sila sa akin. Dahil yun ang totoo. Iba talaga kayo mga Muslim, ano? Hindi kayo titigil hanggat hindi nyo nakuha inyong gusto. You know, I admire you for your perseverance. Pero hindi naman lahat. Kaya lang, nakapatong sa balikat ko ang kaso na ito. I must work hard to solve it. You know, Abdel, I'm glad to have you as my best friend. It's good to have Muslim officers like you. Rodrigo, not only best of friends, but like brothers. Like brothers. Yes. Biro mo magula pa lang ng high school, magkabarkada tayo. Tayong tatlo ni Joaquin Del Rios. Remember? Oo nga. Tayong tatlo ni Joaquin. But now, he's our opposite number. Natapago sa kabundukan. Sayang si Joaquin. Matalino pa naman. Magpit ko siyang karibal sa top honors. Ngayon, Commander Jake sa kanyang mga followers. By the way, what have you found out from the Madriaga Potos? Mayroon ba? So far, wala pa. Kung hindi siya nakadamit, nakatakip ang kanyang braso. Wala pa ako nakikita ang tatong salita ito. Puro kalabuhan. Kahit kailan. Pwede ba? Magsiri. But the question is, for what? What purpose? Yes. For what purpose? What organization? If there is any, is this tattoo markings related to his nearly being killed? How? And why? Kailangan ko kaya natin ang kanyang personal background. His civilian and his military affiliations. Yes, that's a good idea. We'll have to check his personal records very deeply. We'll work hard until we find the concrete lead. The concrete lead.
para sa ating bagong Pilipinas. O, sa bagong Pilipinas na magiging atin lamang. Sa tulong nila nating matapat na kaibigan. Mga kaibigan, may isang kaisipan at isang hangarin na katulad natin. Ngayon, malugod kong pinakikilala sa inyo ang isang napakalagang tao na kaibigan nating lahat. Isang kaibigan nilaan niya ang kanyang sarili para sa ating simulain. At siya natin magiging kabalikat mula ngayon. At ngayon mga ginoo, naririto ang ating mahal na kaibigan at kapatid na si Mr. Red Star. Maganda gabi sa inyong lahat mga kapatid ko sa simulain ito. Isang malaking karangalan para sa akin ang makaharap ang mga batikang commander ng ating kilusan. Nais kong ibalita sa inyo na nasa aking mga kamay na ang napakalaking kayamanan. Oo, sa lapi na mari nating gamitin para sa ikatatagumpay ng ating mga mithiin. Ang sa lapi ito ay gagamitin natin sa apat na bagay. Una, ang pagpapatanim ng mariwana sa lahat ng dako ng Pilipinas. Pangalawa, ang pamimili ng mga makabagong armas mula sa ibang bansa. Pangatlo, ang pagpapatayo ng kumpletong imprenta para sa ating mga propaganda material. At pangapat, ang pagpapalawak ng sakop ng ating Sparrow Unit na siyang dudukot at papatay sa lahat ng kumakalaban ng ating idolohiya. Good morning, sir. Sit down, Homer. Thank you, sir. Kumusta ang aking kumpadre, Joaquin? Mabuti po, sir. What are the latest developments regarding our businesses? Everything is running smoothly, sir. We have these new plantations of vegetables in Isabela and Weber Vizcaya. Sir, do you want anything to eat or any special drinks that you would still like to have? Just tea. We have also acquired special permission to plant our vegetables in Batangas. Ngayon po ay malalaki na ang manggugulay na tubo sa Kabite at Kalinga Payao. Very good news, Homer. The youngsters of the country will benefit tremendously from the excellent vegetables we grow. For your information guidance, sir, the vegetables from the province of Binguet and Ipugao are being harvested now. Moises, it is imperative that we use every connection that we have for the distribution of the vegetables nationwide at once. Yes, sir. Homer, inform compadre Joaquin that more cash is available for the expansion of our business. We will conduct an ocular inspection. By the way, sir, the printing press will be operational uh, three days from today. Good. Magandang araw, Mr. Kasmi. Magandang araw po. May mga bisita kang kasama. Meron nga, Commander Felix. Commander Felix, Mr. Red Star. Sir, it's an honor meeting you. This is Commander Felix, ang katiwala ng iyong kumpadre Joaquin dito. Commander Felix, gusto ko ipakita kay Mr. Red Star ang ating mga gulay. Kung ganun, tuloy kayo. Jim, buksan mo.
Mga pare ko, gusto ko lang tingnan mga kagatan nyo. Pwede ba? Hindi mare, at wala kang karapatan sa amin. of known anti-communist critics. Ano nga sabi mo, Brad? Colonel Milagrito thinks, sir, he needs all our hands and all of this right now. Kanya siya tumawag ng conference kanina. Tama ka, Rodrigo. I think we should be vigilant ourselves and keep our men in red alert 24 hours a day from now on. Right. All these assassinations, may kinalaman ka ito sa tangkang pagbatay kay Don Victorio? Closing in into something big, big and complicated.
kami nagawa, Commander Jack. Napakabilis ang pangyayari. Patay na siya ng iwan namin. Commander, wala nga mga bangkay. Maaring din lang ng mga sundalo. Ikinaliligaya. 
na ibalita sa inyo na tayo ay nakatitiyak na natin tagumpay laban sa mga kapitalista at imperialismo. Pagwabagi laban sa mapagsamantala sa ating pamahalan. Pagkuha sa damdami ng ating mamamayan laban sa mga mayayamang mapangapi sa ating inang bayan. Napaggalamang ko sa mga nakatataas na ang taong ito ay merong malawak na impluensya, masalapi at matalino. At ang lalaking ito sa kasalukuyan ay tinaguriang Mr. Redistar. Si Mr. Redistar ay nangako daw na siyang tutustos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sinachitot ba daw sa kanilang pwesto? Hinanap ko. Pero hindi pa kita. Pero may problem sa akin. May pulis at pisi dito. Kung gayon, lalaman tayo. Walang kikilos. Ilapag sa lamesa lahat ng sandata. Huwag mong ilapag yan! Kung ayaw mong patay kita! Bulat mo na ang pin! Para magkasama-sama na tayo sa pero! Kapag sumunod ka sa kanya, ay makawala ka ng pag-asa mabuhay ng malaya. Sa aking kamakig, at initiya ko sa inyong kalayaan, at ang mamuhay ng tahimik. Kung milyonaryo siya, 
Please register. What nationality is he? American? Japanese? Hindu? Chinese? Or Filipino? I think it's better for you to grill your prize prisoner. This coming in. Siguro, marami siya alam. Mare. Brad, I hope you don't mind living alone here, ha? Kasi, kailangan mong dalawang oras na pahinga. At dawn tomorrow, me and my men will have to be in Baguio City. We've got a big operation there by night time. Great. That's good news. I have to go. See you in a few days. Good luck. I'll see you. Is it something important? Yes, sir. Isang kader leader at isang nanggangalang kamaning ang nahuli ng mga sundalo sa kanilang meeting. Tatlo sa kanilang patay at ilan ang sugatan. Ang kamaning na ito isa sa mga tao ni Commander Dizon sa Maynila. Ayon sa ilang mga kasapi na nakataka sa kanila. Nakita o nakaharap na ba ako ng personal ng kamaning na ito? Eh, gusto ko po ipaalam sa inyo na maaari ang nalalaman niya ay nakuha niya sa nakatataas na opisyal sa kanya. Mabuti kong ganon. Pero kinahailangan mag-iingat ako. Tayong lahat. Ayaw ko na may masamang mangyari na makakasira sa ating misyon. Pagsabihan si na Commander Jake, naiwasan ang paggamit ang aking taguring Mr. Red Star. Ay dahil sa meron pa siyang... partial amnesia. Ewan ko. Maybe not. As far as Jake and I are concerned, Parang malamig ang pagtingin sa amin ni Daddy. Lately, he has ceased to be a good father to us. He is always too busy on his own. Twice as much. I think I have a good suggestion. Why don't you two uh, start showing your dad your love and understanding? And this way, uh, malalaman din niya ang pagkukulang niya sa inyo. Maybe. It's a good idea. Jink and I will try it on Daddy. I hope Daddy realizes his fault. Please do that. I'd like to uh, hear from you and Jink. Gusto ko makita ang marigaya ko muli. Thank you for the sound advice. I love you. We've been watching that vehicle twice these past two weeks. It used to be four person. Isang babae at saka tatlong lalaki. Ngayon, lima sila. Lieutenant, ano itong panlima? Babae o lalaki? Lalaki, sir. Hindi lang po. Bilis lang, ha? Dalawa siya. Pancho. Huwag kang magtatagal. Paalis tayo ka agad. Sumunod ka na lang doon sa sasakyan. Hmm. Ito po, kaunti lang. Hmm. Sandali. Bayad. Nagmamadali kami. Opo. Ito na po. Sige, sige na. Salamat po. Um, mga termo. Benji, Danny, tayo na. Mga termo. Mga ano na kayo sa skin. Pandarin mo. Dalin mo. Tayo na. Saan ka pata? Wala akong ginagawa niyo. Ano ito? Ikaw alam. Mariwan na. Wala akong
Why didn't you just walk away from the spot and let them all shoot it out? Just pray nobody recognized you. Sir, di naman ulit yan. Hindi ba pinagbiling ko sa inyo na iwasan ang pakikipag-enkwentro sa mga otoridad? Moises. Yes, sir. Simula sa araw na ito, ay subaybayan mo ang isang arsubispong katoliko. Si Archbishop Valentin Apostol ng Bicol Region. Yes, sir. Then there will be harmony between the fortunate and the not so fortunate. Harmony that will be the greatest deterrent against the ideology of communism. Together, we can keep democracy and freedom alive. Let us all thrive in it, peacefully and progressively. Laban sa inyong patakasala. 
hindi ko sila nakikilala. At kung ano man ang pinagsasabi nila, wala akong kinalaman. Silang gumahasa sa aking asawa. At nang gumawin sa akin, buti na lang nakatakas ako. Silang dumukod sa akin at sa kapatid kong lalaki. Pero nakawala ako. Sinungaling sila! Sinungaling! Sinungaling kaya sila? Oo! Oh, sinungaling sila! At ikaw! Sino ka? Kung di mo akong kilala, ay hindi bali na ang mahalaga ay may dapat kayong panagutan. Sino kayo? Para pa panagutin kami sa inyong mga bilibintang. Wag! Patatapang kayo. Silakas kaya ng loob ninyo ang inyong mga tuhod. <laughs> Makawalan nyo kami! Kalangan nyo sila. Huwag mo nang pag-indres ang si Criselda. Pakaila mo. Baka mapagalitan tayo ni boss. Magaling. Oh, umiinom ka pa. Wala ka nang pakialam doon kung umiinom ako. Ikaw rin, Pancho. Pinaalalahan ng kita. Miss Madrega, pwede ka bang makausap? Nakainom ka? Lasing ka, Pancho? Buti. <laughs> Hindi ako lasing. <laughs> Bakit takot ka? Hindi naman ako kumakain ng tao. Makikipag-usap lang ako sa'yo kung hindi ka lasing. Ay! Rada ka! <laughs> Alan, honey, mong nasa loob ka ng aking pamamahay. Ah, Miss Madrega, ako noong umihingi ng paumanin sa ginawa sa inyo ni Pancho. Pancho! Priscilla, what's going on? Binabastos ako ng panjong ito, Daddy. Pinipilit niya akong pag-uusap sa kanya kahit lasing siya. Pancho, follow me. You too, Moises. There were certain important matters I mentioned before we came to the Philippines. Am I right, Moises? You are right, sir. Pancho? Yes, sir. Kung natatandaan pa ninyo, ang una kong ipinagbiling sa inyo ay ang pagkilos ng pino. Am I wrong, Moises? Oh, sir. You are right. Now, why didn't you remind Pam to behave like a gentleman? Sir, pinalalahan ng kuhus eh. You are supposed to watch over one another. But you forgot your responsibility. Bakit hindi mo siya pinigilan sa kanyang kalokohan? You are! My law! My lamot on chulon! Mamay lying on! Liumot! Tangkyong! Sir, I'm sorry. Toy Sing Loy. Pam Bien Lu. Pag hindi ka nagbago, ibabaong kita ng buhay.
Kasi nga mga ako, sino yun? Sino yan? Si Dodi to, Mila. Dodi? Si Dodi pala. May kasama ba? Wala, silang mag-isa. Papasukin mo. Nung 
ko man na hindi na ang pinakmatas na rango sa mga dayuhang dito. One star general. Kilala siyang ngayon sa taguring. Mr. Eddie Star. No. Tan. Trang. Kanya pa. Ang. Lan. ng pancho yun. I even asked daddy to fire him out. Kaya lang, pinilit ako ng daddy na huwag nang palisin ang bastos na yun. Sabi ng daddy, pinagalitan na niya mga tauhan niya. Hindi na raw makikaalam sa akin. Ewan ko ba? Wala akong tiwala sa mga tauhan ng daddy ko. Sometimes I don't even trust my daddy anymore. He's so different now. Chrissy, don't say that against your father. No matter what. He's still your dad. Gusto ko tayong tulungan. Pero nag-aalala ko na baka isipin ang daddy mo na pinakikilman ko inyong buhay. Kung gusto mo, padadala kita ang dalawang tawar. Pero kung sasabihin sa akin ang galing, sila ang magiging bodyguards mo. Pinisi mo yan, ha? Ha? Gagamitin ka? Hindi rin pwede. May lakad kami ni Miss Madriaga. Pinagmamadali nga niya ako. Ha? Ikaw, maging makapas sa akin, ha? Basta pinisi mo yan, kailangan kumamiya. Hindi rin pwede talaga. Ayaw, ha? Hindi pwede, ha? 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 Kasi oh ma'am, nag-away sila ni Pancho. Inaawat ko lang ho. Kasi ma'am, binatukan ako ni Pancho. Karag ni Ia, magpasya ng sapatos. Di man ako kay gusto ko tapusan ni mo sapatos. Kaya may lakad pa man tayo. Totoo ang sinabi ni Intoy. Minamadali niya sapatos ko. Dahil alis kami, mamaya-maya lang. Tsaka Pancho, kaya mo namang linisin ang sapatos mo ha. Ma'am, masensya na kayo. Hindi naman talaga nag-away ang dalawang yan eh. Nagbibiruan lang. Hindi pa Pancho? Sige, tama na yan. Intoy, Sunny, magbihis na kayo. Alis na tayo ngayon din. Ano ba kaguluhan na naman yan? Wala naman, Dad. Nagkaroon lang ng konting pagtatalo yung dalawa. Si Intoy at si Pancho. Alam niyo naman ang human nature. Paminsan-minsan nagkakaroon ng sama ng loob. Paminsan-minsan nagkakasundo. Daddy naman, nakasibangot ka na naman. Pogi-pogi mo pa naman. Huwag mo na akong utungin, Griselda. Daddy naman, di ka na mabiro. Alam mo, Griselda, napapansin ko. Mula nang dumating ang dalawang asungot mong yan, madalas nang magkagulo rito. Huwag niyo naman sisihin si Intoy at si Sunny, Dad. Pareho silang masipag at mabait. Marami na tayong katulong dito. Hindi mo na kailangan si Intoy at si Sunny. Daddy, si Sunny yung personal driver ko. Ayoko nang dagdagan pa ang pagod ng aking katawan pagkagaling ko sa pisina. Si Intoy naman, kailangan ko sa pag-aasikasa sa mga personal things ko. Like bags, shoes, etc. Still, those two jokers are the cause of all the trouble here. Dad, huwag mo naman sisihin yung dalawa. 
Yung ang Pancho nun, ang sobrang hambog sa katawan. So you think I'm wrong in hiring Pancho? Hindi naman, Dad. Kaya lang mahirap hulaan ang ugali ng isang tao kung bago mo pa lamang siya nakikilala. I hope you don't mind. I have to go and dress up for a special engagement. See you later, Dad. Sobra ng pang-aabuso mo, Pancho. Mabuti na lang at walang nakakahalata sa tunay mong pagkatao. Kung hindi, matagal nang napahamak ang ating misyon. Ubus ang pasensya ko sa'yo. Kaya mula sa araw na ito, you are relieved of all field work. Si Moises lang gagawa ng lahat ng assignment mo. si pagmusag pati mga fingerprints doon Victorio pinakilman mo na Lutan Cruz padala mga lahat ito sa laboratory for possible identifications we can use this in the future yes sir kasi sir eh may duda ako doon sa mga bata din doon Victorio eh kaya lang baka mali rin ang suspects ako well There's no harm in trying. Just keep up the good work. And finally, your point of exit should be here. Pancho, more ice. Now that you're familiar with the details of our plan to assassinate Archbishop of Postol, carried out with clockwork precision, there should be no room for failure. Sir. After completion of mission, report to me at CP number three. At exactly zero two hundred hours. Any questions? Nothing. Good luck. Tabulare? Oo. Oh. Ah, may mahalagang impormasyon ako para sa inyo. Oo. Oh. Para 
habang hinihintay niya ako. Sa akin pagdating. Doon sa lugar na yun. Malino, Mao. May naguda sa ating samahan na siyang nagpangamak sa'yo. Napansin kong may mga sundalo sa sakyan sa labas. May warang tubaros po kami para kay Moises Medina. Frustrated murder. Pwede ba namin sa makausap? I'm sorry, Lieutenant. Si Moises Medina ay sinisanti ko kaninang umaga. Kasama si Pancho Lopez for unruly behavior and maliciousness. Wala na sila sa aking podar ngayon. Is there anything else I can do, Lieutenant? No more, sir. And I hope, sir, you don't mind our coming here this late hour of the night. Not at all. Good night. Well, sir. Thank you. Thank you very much. Ano kaya to? Baka mga papel. O ano, magkakapira na mauli tayo. Tama. Tignan natin. Sige, tignan natin. Sige. Naman, please. About 5'10", more or less 190 pounds, at isang oriental. Paano siya natapuan? Tatlong batang nakatagpo sa kanya sa isang garbage dump sa Quezon City. His face was burned to avoid any possible identification. Nakuha na namin ang kanyang fingerprints. Captain Monteclaro, please take note of this.
mo sa Baguio. Nakatakas ho ako. Guwadyado ng mga sundalo ang imprenta. Naredo kami kagabi. Sino-sino ang nadali? Napatay ilang mga tauhan natin doon. At si Moises Medina. Ang hindi ko lang humatiyak ay kung napatay o nahuli si Commander Jake nang tumakas ako kagabi. Wala ko kasi sa dyaryo eh. News blackout. Kinulat niyo naman ako, Dad. Bakit? Is it something important? Magbihis ka. We're living in a few minutes. Kailangan abutan natin yung kaibigan ko alis patungong New York. Marami siyang utang sa akin. Utang? Bakit hindi na lang natin paul sa airport authorities? Hindi pa tayo magpagod. Baka naman mapahiya. Mabuti siguro, kausapin muna natin siya. Come on, get dressed. Hintayin kita sa baba. Bilisan mo. Ayon sa deklarasyon ni Rupo bago siya namatay, ay merong apat na dayuhan na dumating sa Palawan by legal entry. Question. What will they do here? Now we have a dead body with a burned face. And our only clue is that the two mark, which says, Trumbu 59144. Moises Medina has similar markings, only different numbers. 5528. Sidon Victoria Merendin. 204. Jesus, Rod, you're into something big. These figures and numbers belong to a elite animist terrorist group who are experts in weapons and hand-to-hand -hand combat. As a matter of fact, they belong to the Anam Doklap Dong Min Hoi organization. If you didn't know, Rod, trombone means central region. <laughs> At sabihin mo lumayok itong Victoria. Hindi siya ang dati nila. Put all exit points on red alert and use code name. All plan. Yes, sir. Wait! Rod! Wait! Lieutenant, what the hell is happening here? Lieutenant! You! What can you tell me? Jesus Christ. Ah. Here.
can do for you? Ano ka na kung sinasabi mo? Captain Rodrigo Monteclaro? Rodrigo, soldier? Pero Miss Madriaga, kailangan maniwala kayo sa akin. Umalis kayo ngayon din sa bahay na yan. Isama mo si Jinky. Delikado kayo. Daddy ko, iiwasan ko. Bakit? You're not to tell me that. Please, nakikiusap ako. Umalis na kayo. Sumusunod lang ako sa utos ni Captain Monteclaro. Lieutenant Cruz, wala kang karapatan para paalisin kami sa sarili naming bahay. And who are you to order me so? Ha? Huh? Griselda, sino ka usap mo? Put that phone down. Never say bad things against my daddy. I can sue you in court. Give me that phone.
Sun Chuang, a widower from another country. But your face is like... Like your daddy's? Oh, that is the wonder of plastic surgery. You are a beautiful woman, Griselda. Any man could fall in love with you. I want to hold you in my arms. I love you, Chrissy. I want you to be my wife. I will make you the queen of my home in my native country. 